glaube, dass es, ähm, oh Gott, ja, dass es sehr vielfältig eigentlich interpretiert werden kann oder verstanden werden kann, aber dass der naheliegendste vielleicht Ansatz ist, also weil diese Redewendung wir alle irgendwann mal gehört oder gelesen haben besser, immer dann, wenn wir jemanden versuchen zu erreichen und ihn nicht erreichen können ähm, und der halt aus dem Büro ist oder <lacht> weg von der Arbeit ist und ähm, insofern äh, als ich an, der, an dem Konzept für die Ausstellung gearbeitet habe, für die Installation, in der Auseinandersetzung mit der Thematik eigentlich fiel mir dann relativ am Ende ähm, dieser Titel ein und ich mochte den sehr gern, weil es halt auf einerseits humorvoll, aber auch ein bisschen ähm, bürokratischer Art äh, so bestimmte Phänomene vielleicht oder ähm, ja, Zustände unserer Zeit oder ja, des Menschen unserer Zeit ähm, zwischen den Sphären der digitalen Welt und der, der materiellen Welt vielleicht ähm, festhalten kann. Also die Installation ist genau ja für den Raum konzipiert, für, vor allem auch für den allerletzten Raum der Ausstellung. Das ist ein sehr wichtiger, ähm, wichtiges Moment. Ähm, und die Installation besteht aus einer Wandtapete, die halt die gesamte Wand eigentlich das, das schön bekleidet und so den Hintergrund bildet für die gesamte Installation. Auf dieser Wandtapete ist dann eine sehr große, ein, ein sehr großes Bild ähm, aus sechs Paneelen bestehend, also einzelnen Paneelen, die, die ein, eine Art horizontales Kreuz bilden. Dann gibt es dazu davor noch so eine Art Grasplateau mit zwei ähm, erhöhten Seiten oder Ecken und äh, so eine Art äh, ja, simulierte Wiese, wenn man so will. Landschaft, ähm, auf der die, die Besucher sitzen und, und stehen können und einerseits das Bild ansehen, aber auch dann den anderen Haupt eigentlich Aspekt der, der Installation, den, den großen Fernseher, den vertikal aufgestellten Fernseher, der halt eben mein, mein Telefon spiegelt, wenn man so sagt man das eigentlich. Also den Screen meines Bildschirms, des Telefons eins zu eins, fast live mit vielleicht zehn Sekunden Verzögerung überträgt. Ähm, ich bin eigentlich, ich war in der Akademie, habe ich studiert, bei Peter Doig, also das zeigt dann meine Herkunft oder so, dass ich eigentlich als Maler angefangen habe und ich verstehe mich auch immer noch als Maler in erster Linie, aber ziemlich früh, ich glaube schon, also während des Studiums definitiv ist das dann aufgebrochen einfach, dass ich verstanden habe oder mich selbst als Maler zwar akzeptiert habe nach einigen Schwierigkeiten, aber dann ähm, die Malerei als so eine Art Foundation oder Fundament verstanden habe, auf dem ich dann auch völlig andere Medien und ähm, Sphären ausprobieren oder versuchen wollte. Und gerade dann hat mich, je länger ich mich damit beschäftigt habe, eigentlich die Gegenüberstellung interessiert von Malerei ähm, mit zum Beispiel neuen Medien, also Film, aber auch eben Programm oder Programmieren an sich und ähm, wie die oder wie auch eben nicht zusammenfinden können oder was sie sich geben und auch nehmen und äh, dieses Spannungsfeld eigentlich zu beobachten. Die Facette von ich ist vielleicht diese Spiegelung, die wir selbst sind in diesem Screen oder digitalen Raum. Was dann noch übrig bleibt vielleicht, diese Frage, wenn man den Screen eigentlich anguckt und sieht, was ich mache, sieht man ja nicht mich, sondern immer nur die Aktion im Interface. Also man sieht mich scrollen, man sieht mich klicken, aber man sieht ja nicht wirklich mich, man sieht nur meine Entscheidung und das, was ich suche oder das, was ich tue. Aber man hat immer eigentlich gar keine materielle Präsenz von mir als Körper, auch als Mensch, sondern immer nur sozusagen um die Ecke sozusagen einen Hinweis oder so eine Art von äh, ja, Hinweis eigentlich auf das, was mich ausmacht. Und ich glaube, dass diese Art von ja, Präsenz des Menschlichen oder diese Zersetzung des Menschlichen irgendwie im digitalen Raum ähm, ja, so eine Fragestellung ist, die für die Zukunft vielleicht auch gerade noch äh, interessant sein kann, weil es weil letztendlich ja diese ganze digitale Sphäre oder all diese Erneuerungen und das sozusagen diese Symbiose mit der Technologie oder mit diesem Vernetztsein ja relativ jung ist und wir eigentlich noch gar nicht wissen können, was für Auswirkungen das auf unser Verhalten soziologisch, kulturgeschichtlich äh, auf, auf eine lange Sicht haben wird. Ja, ich meine, das ist ja also diese geisterhafte Erscheinung kommt, so kommt es mir vor, wenn man da also sozusagen vor dem Screen steht, 
dann hat man das Gefühl, dass man einem Menschen sehr nah ist, aber gleichzeitig sehr weit weg von ihm ist. Und man kann das gar nicht so beschreiben. Und es hat irgendwas sehr Faszinierendes. Also dieser ähm, voyeuristische Gedanke kommt oder dieses Gefühl ist sehr stark vorhanden. Aber dann hat es doch was sehr Abstraktes. Und irgendwo fühlt man sich jetzt auf die Installation bezogen, hatte ich auf einmal das Gefühl sehr befreit, dass man ähm, das Internet oder dieses ganze unendliche Datenmeer sozusagen durchwühlt, aber ohne Verantwortung. Also dass man nicht mehr selbst der Klicker oder User ist, sondern einfach jemand einem diese Verantwortung abgenommen hat und äh, auf einmal alles irgendwo, diese ganze Entscheidungsfreiheit, die fast so eine, oder eigentlich mehr eine Last ist, äh, dieser Zugang zu diesen unendlichen Informationen äh, abnimmt und auf einmal man wirklich sich zurücklehnen kann und äh, völlig ungeniert oder ohne äh, moralische Instanz äh, das Internet erleben kann. So ein bisschen war das mein Eindruck jetzt, als ich die Installation das erste Mal aktiv gesehen habe. Musik